bỏ dưới đi để làm người. Tưới thì úng thôi dễ, không tưới thì khô, chả biết làm thế nào. Mình có đọc một bài đăng của, của một bạn trên hội chơi dưới. Thật ra trong cuộc sống đôi khi chúng ta đứng thế nhì đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Vậy mà chơi cây dưới, nó là một trong những cây anh em chơi rất phổ thông. Vậy mà có bạn còn có những ý kiến như vậy trên hội cây thì mình nghĩ thấy buồn. Thực tế dâm cây nó không khó lắm. Chúng ta hiểu bản chất là chúng ta làm được thôi. Đây, hôm nay mình vừa đi lấy một xe bèo để dâm cây. Cây bèo nhá, cây bèo lẫn lung tung cả cây rau muống, nhưng sao cây gì cũng được. Thì vấn đề dâm dưới thì anh em những năm gần đây, hàng chục năm nay, chúng ta vẫn sử dụng kỹ thuật là dâm bằng cát, chùm ni nông, tưới ẩm, giữ cho cây được mát mẻ. Vậy trồng bằng cát, chùm ni nông, tưới giữ ẩm, mục tiêu của nó, mục đích của nó chỉ đơn giản là cát. Làm cho chất trồng lén đều vào tất cả các ngóc ngách, kín vào trong các đầu rễ. Trùm ni nông hoặc là tre cũng là để cho giữ được cái môi trường ổn định trong cái cây duối khi chúng ta vừa dâm trồng. Vậy quá trình chúng ta trùm ni nông, trùm như nào, bỏ ra như nào, bao nhiêu ngày bỏ, nó lại là một vấn đề. Đây là chẳng có một công thức gì cả, cho làm dần thành kinh nghiệm mà thôi. Vậy chúng ta trùm ni nông, dùng cát cũng để cho cái môi trường của cây dưới ổn định nó phát triển được tốt. Vậy trùm ni nông như mình vừa đầu video, ý kiến của bạn ấy, tưới thì nó úng, không tưới thì nó khô. Vậy làm như nào? Cách dâm của mình đây, đây là mấy cái phôi dưới đây, mình dâm đây, các bạn nhìn thấy nó cực khỏe, đúng không? Rất là khỏe, à, rất khỏe. Khi mình dâm là mình phủ kín mít càng cát Sau đó mình xả đi Rồi mình cũng Đây Những phôi đầu tiên bị xả đây Nó bị khô Rồi mình kệ nó Mình không chùm đi đâu Vậy đây là những phôi dưới nhỏ Chúng ta có thể dùng chất trồng là cát Chúng ta phủ kín Tuy nhiên nhược điểm của cát là gì? Là chất dinh dưỡng nó không có Hoặc là nó ít Và nó cũng dễ Vì nó thoát nước Cho nên nó cũng phải tưới nhiều Cho nên trồng bằng cát là sau khi cây phát triển đều Chúng ta Phải thay đất Còn kể cả cây chúng ta dâm dưới đất Sau này cây phát triển Rồi Chúng ta muốn chuyển chậu lên chậu Thì chúng ta cũng phải xả Cát đi để chúng ta thay đất Sau này chúng ta vận chuyển chuyển chậu nó mới dễ Còn chúng ta chuyển từ thẳng cát lên chậu Là nguy cơ cây chết rất là cao Còn kỹ thuật tiếp theo Của mình đây là năm mình đã dâm từ xưa Nhưng năm 2023 mình đã áp dụng triệt để bằng cách dâm này Đó là dân dâm bằng rác mục và đất mùn Đất này là hơi bị nhiều Đấy. Dâm rác mục Khi mình dâm thế mình lấp kín Rác mục và đất mùn ưu điểm của nó nó khác cát Cát không có chất dinh dưỡng và phải thay chậu Nhưng riêng đất mùn và rác không cần phải thay đất Bởi vì đất đây nó là đất rồi và nó cứ xô dần xô dần xuống này sau đó thành đất Thì không cần phải thay cái gì mà thì tốt, tuyệt vời Còn một cách nữa Là chúng ta dùng cái bèo ấy Vậy là chúng ta dâm ở dưới bằng rác, bằng cát Hoặc là bằng đất mùn Ở trên chúng ta dùng bèo cho nó phủ Đó là những cây cao lớn Như đầu video mình nói các bạn chia sẻ là dâm Tưới thì nó úng chết Không tưới thì nó khô Vậy bây giờ chúng ta mà dâm phôi mới Chúng ta không cần tưới, chúng ta cứ để cái bèo chúng ta quấn bốn xung quanh, quấn kín như cây to. Không cần phải tưới. Bởi vì nhiều anh em các bạn là còn phải uh, buộc với thùng nước ở trên cho nước rõ xuống rồi lấy rẻ rách. Chúng ta cho nước nó rõ đều. Hoặc các bạn phải dùng vòi để các bạn cho như tí ô ấy, để cho nước nó luôn trường mát cho cây. Thì các bạn dùng cái bèo, chúng ta quấn kín cây. Rồi ngoài chúng ta chùm ni nông hoặc là không chùm ni nông hoặc che túi hay không che thì nó không sao cả. Cây vẫn đảm bảo ẩm. Nhưng không ướt Bởi vì trong bèo Nó rất là khó mục Lâu ngày nó không khô Nó từ từ khô Và nó có nước sẵn Cho nên cây phôi của chúng ta sẽ không bị uh, ống chết Và cũng không bị khô chết 
Và khi cái bèo nó mục dần mục dần thì phôi chúng ta mọc bình thường. Còn kỹ thuật dâm của mình rất đơn giản đây. Các bạn đã xem hôm mình xả ra phải không? Che kín bằng rác và đất mồn. Rồi xả nước. Cứ một lần tưới nó xả nó lún dần lún dần lún dần và cây mọc bình thường không phải che gì cả. Chỉ một lần duy nhất che kín mít bằng rác mục và lá. À lá và một chút đất. Và sau đó hở dần hở dần ra cây nó mọc tự nhiên và cực khỏe. Khỏe như nào các bạn quan sát bên này. Tất nhiên mình không... Mình không chuyên Đây Những cây này đây Vườn mình chẳng sới được Như anh em là Hay nhắn tin chia sẻ thì mình ở thôi Chia sẻ thôi Đây Những cây mình dâm bằng rác đây Các bạn nhìn này Đấy Rác mục Che kín mít sau trần gian đến đất đây Chúng ta thấy đất nó mọc như nào Nó khủng như khiếp như nào Đấy Nó mọc tốt như này cơ mà Đấy Khi dâm Mới dâm thì nó là rác nếu một chút đất thôi xong lún dần lún dần chúng ta không phải xả đất xả cát gì cả và dễ nó mọc khỏe như này Đấy. còn dùng bèo thì cực kỳ ưu việt rồi đây hay dùng bèo đây là những cây cao lớn chúng ta không đủ rác chúng ta che kín lên nhân thân không đủ cát chúng ta chùm kín cả gốc à cả ngọn thì chúng ta dùng bèo chúng ta quấn rồi lấy dây cho nó buộc lại có những phôi mình dâm bằng rác đây rác bắt đầu mục dần đây đây các bạn nhìn sức sống của nó này. đấy nó lún dần nhé các bạn nhé đây rác lún dần cây này dạo trước bị sâu nó cắn cụt sau bây giờ nó mọc lại đây đấy đây rác đây đấy rác đây các bạn đấy vậy tóm lại là chúng ta dâm một cái gì thì dâm quan trọng là cây nó mọc đấy mình thì dâm một chiếc một cát rồi cũng rác mục hết cát rác mục Đấy, bây giờ dùng cả bèo, dùng các loại lá rác đều được hết. Đấy. Quan trọng là mình hiểu đặc điểm thực vật của cây, hiểu được đặc điểm của các loại phân rác. Mỗi cái nó có một cái ưu điểm, nhược điểm. Cho khi mình dâm nó thành công rất là cao. Đấy, chia sẻ với anh em và các bạn. Đây cũng là những phôi mình dâm rác đây. Đấy. Đấy, cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn à, chơi cây duối không phải như cái bạn vừa nói trong đầu video của mình. Thứ nhất chúng ta dâm được mọc, sau chúng ta tạo được hình đẹp thì nó để cho nó chúng ta nó vừa đam mê vừa thoải mái vừa có kinh tế. Đấy, chứ cây cảnh nó rất là khó khắc nghiệt các bạn ạ. Đam mê đi đào, đi khai thác, giao lưu các kiểu cả lên rừng đục đục đẽo đẽo. Nhưng về mà dâm không chết thì nó quá là phí. Cho nên chúng ta phải có kỹ thuật dâm nó tốt. Hay nữa là chúng ta phải trân trọng. Chứ sẽ không biết thôi, biết bao nhiêu làm bấy nhiêu. Và nhiều anh em đi đào, đi khai thác thì mạnh lắm như về dâm. Không trân trọng. Vẫn bỏ bê, dẫn hiện tượng cây chết. Đấy, rồi chúng ta kỹ thuật uh, tạo hình tính sau nhé. Cảm ơn các bạn xem video.